வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது இணையோம் இணைய தொழில்னா உங்க அன்பு தோழி இந்த வீடியோக்கு உங்க எல்லாரையும் வர வைக்கிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த வீடியோ நம்ம பார்க்க போறது சுண்டல் புளி குழம்பு சுண்டல் வந்து ஓவர் நைட் ஊற வச்சாதான் ரொம்ப நேரம் ஊறும் போது அது வேகிறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும் இப்ப வந்து நம்ம ஆல்ரெடி அலசிட்டு ஊற வச்சிருந்தனால அந்த ஊற வச்ச தண்ணியவே நம்ம குக்கர்ல சேர்த்திருக்கோம் தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துட்டு குக்கரை மூடி வச்சிட போறோம் மூடி வச்சுட்டு இது வந்து ஒரு நாலு விசில் வந்ததுக்கு அப்புறம் நம்ம ஓபன் பண்ணிடலாம் இப்ப சுண்டல் வேகிற கேப்ல நம்ம வந்து மசாலா வரைச்சிடலாம் அதுக்கு வந்து சின்ன வெங்காயம் ஒரு பத்து வெங்காயம் உரிச்சு எடுத்திருக்கோம் ஒரு பெரிய தக்காளி அதுக்கப்புறம் வந்து தேங்காய் தேங்காய் வந்து கொஞ்சமா யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்ப இது எல்லாத்தையும் ஒரு மிக்சி ஜார்ல ஆட் பண்ணி நம்ம அரைச்சு எடுத்துக்கலாம் இந்த சுண்டல் புளி குழம்புல யூஸ்வலி எந்த காயுமே சேர்க்க மாட்டோம் ஆனா இந்த கத்திரிக்காய் மட்டும் சேர்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சோ மூணு கத்திரிக்காய் எடுத்துக்கோம் அதுக்கு அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் புளி தண்ணி வந்து புளி வந்து தண்ணியில வந்து நனைய போட்டிருக்கோம் இப்ப நம்ம குக்கர் ஓபன் பண்ணியாச்சு சுண்டல் நல்லாவே வெந்திருக்கு இப்ப வந்து டைரக்டா இதுலே வந்து நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒவ்வொரு ஒரு பொருளா நம்ம சேர்க்க ஆரம்பிக்க போறோம் இப்ப வந்து கத்திரிக்காய் நம்ம சேர்த்துக்குவோம் சோ சுண்டலோட அந்த கத்திரிக்காய் சேர்க்கும் போது அந்த பிளேவர் வந்து சூப்பரா இருக்கும் அதனால வந்து நீங்க ஒரு ரெண்டோ இல்ல மூணோ கத்திரிக்காயை வந்து சும்மா நேரா மட்டும் நறுக்கிட்டு அப்படியே சேர்த்துக்கோங்க சோ அது வந்து கொஞ்சம் டேஸ்ட் கொடுக்கும் வெறும் சுண்டல் மட்டும் இல்லாம இந்த கத்திரிக்காய் சேர்க்கும் போது ஒரு சூப்பரான ஒரு பிளேவர் கொடுக்கும் அதுக்காக தான் புளித்தண்ணியில அந்த மசாலாவையும் சேர்த்து ரெண்டையும் ஒன்னா கலந்து அப்படியே ஊத்திக்கலாம் கிளறி விட்டுருங்க இப்ப கா ஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப லைட்டா குழம்பு கொதிக்குது இப்ப வந்து அரை ஸ்பூன் வந்து மிளகாத்தூள் குழம்புக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு மல்லியும் சீரகமும் ஒன்னா கலந்து அரைச்சி வச்சிருக்கோம் அதுல வந்து ஒரு ஒரு ஸ்பூன் மல்லி சீரகத்தூள் இப்ப மூணு ஸ்பூன் நாலு ஸ்பூன் வந்து எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறோம் நல்லெண்ணெய் அப்பதான் புளி குழம்புக்கு டேஸ்ட் நல்லா இருக்கும் சேர்த்துட்டு இது நம்ம குக்கரை மூடி வச்சிட போறோம் மூடி வச்சுட்டு ஒரு விசில் வந்தோடனே நீங்க அடுப்பு ஆஃப் பண்ணி இறக்கிக்கலாம் இல்ல மூடி வைக்க வேணாம் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா நல்லா ரெண்டு கொதி வந்தோடனே நீங்க ஆஃப் பண்ணி இறக்கி போங்க இப்ப குக்கரை ஓபன் பண்ணியாச்சு பாருங்க சம வாசனையா இருக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு குழம்பு 